हेलो गाइस वेलकम बैक इन अदर गेम प्ले वीडियो ऑफ लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल ये हमारा रैंक सर्वर का नेक्स्ट पार्ट है और भाई जैसा कि मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि भाई नेक्स्ट पार्ट में हमारा आने वाला है बैच ड्रॉप तो ये वाले जो हमारी एपिसोड है भाई ये हम जाएंगे बैच ड्रॉप पे और चेक करेंगे कि भाई बैच ड्रॉप पे होता क्या है अब बैच ड्रॉप पे जो होना है भाई वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई एक्सपेक्ट हम क्या करते हैं अब भाई हम यहाँ पर ट्रियो में हैं तीन बंदे क्योंकि अभी जो है वो मेरा एक टीम बैन हो चुका है और बाकी हम बचे हुए हैं तीन बंदे और हम जा रहे हैं तीन बंदे बैच ड्रॉप पे और भाई हमारे जो ओपोनेंट हैं वो हैं दो लीजेंस जो कि आई ब्राज़ील जैसा कि मैंने आपको बताया था एक आई ब्राज़ील और एक उनका फार्मिंग लीजन जो है वो है लेकिन भाई उनसे भी हमारा पीवीपी का कोई चक्कर नहीं है उनसे है हमारी फाइट मैका की क्योंकि उन बंदों के पास कम से कम छः से सात मैका हैं तो अभी जो है वो हम चलते हैं बैच ड्रॉप पे और हम हमारी गन्स वगैरह और बजूका वगैरह तो भाई लेके जाना पड़ेगा ही क्योंकि अगर मैका हो तो बजूका ना बंदा लेके जाए ये तो सवाल पैदा ही नहीं होता अब जैसा कि हर बैच ड्रॉप पे होता है हमने भी वैसा ही सोचा था यहाँ के भाई हो सकता है कि छः से सात टीम्स आए बैच ड्रॉप पे और जो है वो काफ़ी ज़्यादा फाइट हो वहाँ पर हमारी और भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है लेकिन भाई यहाँ जो है ना हम जब जाएंगे तो भाई वहाँ बैच ड्रॉप पे हमें मैका ही मैका मिलते हैं और इसके अलावा और कोई बात नहीं होती दैन हमने हमारा आर्मर वगैरह ले लिया है और जो है वो बेड भी हमने क्राफ्ट कर लिए हैं अपने वहाँ पर दो एक्स्ट्रा लगाने के लिए क्योंकि जो मेरी ट्रैप बेसिस थी तकरीबन तो मैंने उनसे सबसे जो है वो अपने स्लीपिंग बैग ख़त्म कर दिए थे बाकी एक दो पर बचे हुए थे जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि भाई हमारा जो है वो बैच ड्रॉप आएगा दैन एक बैच ड्रॉप आता है न्यूक्लियर पे और दूसरा आता है हार्बर पे और न्यूक्लियर जो है वो उनको करीब पड़ता था क्योंकि उनका जो बेस था वो आइस रिवर में था जैसा कि लास्ट एपिसोड में मैं उनके बेस पे गया था और जाके उनको दो तीन दफ़ा मैंने किल भी किया था तो अभी जो है वो मैंने सोचा कि भाई वो जो है ना ज़्यादा कोशिश करेंगे जाने की न्यूक्लियर वाले ड्रॉप पे और न्यूक्लियर पे वैसे भी मेरा गेम बहुत लैग हो रहा था इस सर्वर में भाई हर सर्वर का मसला होता है अगर आपको डैमेज नहीं मिलता या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है तो वो सर्वर का मसला होता है अभी जो है वो सर्वर का ही मसला चल रहा था और जो है वो मेरी गेम बहुत ज़्यादा लैग हो रही थी जब भी मैं न्यूक्लियर पर जा रहा था तो चल ही नहीं रही थी दैन इसलिए मैंने अपने टीम से कहा कि भाई हम तीन तो बंदे हैं अब क्या उधर जाना और उधर जाना हम तीनों जो है वो साथ चलते हैं और हम चलते हैं हार्बर पर और ट्राई करते हैं भाई बैच उठाने की लेकिन मेरे टीममेट कहते हैं कि ठीक है भाई चलो हम साथ ही चलते हैं तो अभी जो है वो हम हमारी गन्स वगैरह और बजूका शेल्स वगैरह लेते हैं और चलते हैं भाई दूसरा ड्रॉप जो है वो हमारा हार्बर पे आ चुका है और अभी जो है वो हमें निकलना चाहिए हार्बर के लिए क्योंकि अगर लेट हो गए तो भाई चांस और भी ज़्यादा कम होते हैं तो अभी जो है वो बैच ड्रॉप पर जाएंगे हम लेकिन भाई बंदे ये करते हैं कि अंदर रह फाइट करते ही नहीं हैं यानी कि ड्रॉप के पास में एक बार जाकर ड्रॉप का टाइम चेक किया उसके बाद जो है वो बाहर रह फाइट लेना लेकिन हमने भी यही सोचा था कि भाई बाहर रहकर फाइट लेंगे जब बैच का ड्रॉप क्लोज आएगा तो अंदर चले जाएंगे लेकिन हमारे भाई यहाँ आने से पहले ही हमने ये देखा कि भाई तीन तीन मैका हमारी बेस के गिर्द घूम रहे हैं अब यहाँ पर सीन ये हुआ कि भाई कोई और बंदा बैच ड्रॉप पर आया ही नहीं अभी ये दो लीजन ही थे जो बैच ड्रॉप पर थे इनमें से जो इनका अच्छा लीजन था वो यहाँ आ गया हार्बर पर ये वाला बैज उठाने के लिए और जो दूसरा फार्मिंग वाला लीजन था उसको इन लोगों ने भेज दिया वहाँ न्यूक्लियर वाला बैच ड्रॉप उठाने के लिए क्योंकि इनको पता था कि भाई वहाँ न्यूक्लियर पे हम कम आएंगे अक्सर हमारी फाइट जो है वो हार्बर पर ही होती थी दैन इन लोगों ने जो है वो हार्बर पर आना बेस्ट समझा और ये भाई पहले ही आ गए और आकर इन लोगों ने हमारी बेस पर कैंप करना शुरू कर दिया दैन इन लोगों ने भाई फुल ट्राई की कि ये लोग हमें बेस से बाहर निकलने ही ना दें यानी कि अगर ये हमारी भाई बेस के गिर्द घूमते रहेंगे तो हम कैसे निकलेंगे अब इनके जो दो मैका थे वो घूम रहे थे भाई अंदर ड्रॉप के पास में और जो इनके बाकी तीन मैका थे वो आ जाते हैं हमारे बेस पे और आकर हमें कैंप करना शुरू कर देते हैं यानी कि हमें निकलने ही ना दें देन मैंने गलती ये की कि भाई मैं अपने साथ में जो है वो एमओ वगैरह और गन्स वगैरह ले आया था और मैंने सोचा कि चलो इनको मैं अपनी बेस में रख के दोबारा ड्रॉप पर जाता हूँ तो जब मैं बेस में घुसता हूँ तो भाई उसके बाद ये मुझे बाहर निकलने ही नहीं देते तीन तीन मैका जब कैंप कर रहे हो भाई बेस पर तो बंदा कैसे निकले अब ग्लाइडर पे या किसी और चीज़ पे तो मैं जा नहीं सकता मेरे पास फ्लाइंग हॉर्स था उसको भी बाहर निकाल कर जो है वो विसल बजानी पड़ती और फिर वो आता फिर मैं बैठता और जाता लेकिन तब तक वो भाई मुझे किल कर देते यानी कि कोई चांस नहीं बन रहा था कि मैं ड्रॉप के पास में जा सकूँ या फिर इनको मैं कुछ भटका सकूँ अपनी बेस से थोड़ा दूर लेके जाऊँ ताकि मेरे टीम जो हैं वो हार्
फ्रेंड था जिसने मुझे कहा था कि भाई मैं तुम्हें मैका बना कर दूंगा लेकिन वो भी बंदा नहीं आया और हमारे पास कोई भी मैका नहीं था देन हमने सोचा चलो भाई ऐसे ही गन फाइट से जो है वो ट्राई करेंगे लेकिन भाई यहाँ गन फाइट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि अगर तुम्हारे पास मैका नहीं है तो भाई नथिंग पॉसिबल अब इस लीजन को जो सबसे ज़्यादा डर था वो हम हमसे ही था यानी कि हमारा जो स्क्वाड था उसी से था इन लोगों को पता था कि भाई हमारा लीजन कोई नहीं है हम सिर्फ ट्रियो में या स्क्वाड में खेल रहे हैं तो ये बंदे जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई हम इनको आराम से हरा लेंगे और भाई ये हरा भी सकते थे क्योंकि इनके पास जितने मैका थे ना भाई वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई और बंदा जो है वो बैच ड्रॉप उठा सके इससे पहले भाई अच्छा हुआ कि बाकी रीजन तो छोड़ के चले गए लेकिन भाई मुझे एक बात का अफसोस भी है कि उन लोगों ने फाइट लेना नहीं मुनासिब समझा और लीव करना मुनासिब समझा भाई इस बात से मुझे जो है ना काफ़ी मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ क्योंकि यार उन लोगों ने सर्वर छोड़ भाग जाना अच्छा समझा अब किसी ने कहा कि भाई मेरा फलां दोस्त है और वो कह रहा है कि भाई बैज मुझे चाहिए और मैं लीव कर रहा हूँ और फलां ने कहा कि भाई फलां मेरा दोस्त है और मैं जो है वो सर्वर छोड़ के जा रहा हूँ उसे बैच चाहिए लेकिन भाई ऐसा नहीं होता तुम लोग गेम खेलने आते हो यार गेम तो खेलो ना कुछ फाइट तो हो ना कुछ यार जो बंदा लेने आता है बैच उसको इतने आराम से बैच क्यों मिले यानी कि जो भी आता है अब जो है वो यानी कि जिसका लीजन है जिसके पास मैका वगैरह है वो आएगा और बाकी सब जो हैं वो उसके पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाना शुरू कर देंगे और घूमना शुरू कर देंगे कि भाई हाँ ठीक है इस बंदे के पास मैका वगैरह है ये बंदे जो हैं वो ज़्यादा टैलेंट वाले हैं तो भाई हाँ ठीक है हम इनको बोल देते हैं कि भाई बैच तुम उठा लो और बाद में मुझे हिस्सा दे देना बैच में यानी कि मुझे टीसी दे देना और हुआ भी ऐसे ही अब मुझे कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे ईजी बैच भाई ईजी बैच कैसे ईजी बैच जब तुम लोग छोड़ ही भाग गए हो कोई और लीजन उठा के लेके जा रहा है बैच और वो अपने बेस में रख रहा है ना तुम्हारा कोई बेस है ना तुम्हारा कोई ठिकाना है तुम पूरे सर्वर में ऐसे ही घूम रहे हो जैसे कि लावारिस घूमते हैं जैसे कहते हैं ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वही हाल हुआ पड़ा था यहाँ पर यानी कि धोबी के कुत्ते बन गए सब किसी ने नहीं सोचा कि भाई जाकर बैच ड्रॉप पर फाइट लें या कुछ करें देन यहाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी फाइट होती है और जो है वो बाकी और कोई नहीं आता यहाँ पर हम ही होते हैं यानी कि हमारा ट्रियो का जो है वो एक हम तीन में होते हैं बंदे और इसके अलावा जो है यहाँ पर इनके छः सात मैका होते हैं और हम होते हैं देन इसे फाइट वगैरह लेते हैं हम और ट्राई करते हैं कि भाई इनके एक दो मैका फोड़ सकें और हम एक मैका इनका फोड़ भी देते हैं लेकिन भाई फिर भी इनके जो दो मैका थे वो हमारे बेस को स्काउट करते रहते हैं यानी कि इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि ये बंदे बाहर निकल ना सकें अब एक्वा और नोट मेरे साथ कॉल पे थे और मैंने नोट आप लोग सोचो कि भाई नोट तो है नहीं ये नोट का नाम क्यों ले रहा है तो हैली जो है वो ही नोट है क्योंकि नोट की जो डिवाइस है वो बैन हो चुकी है तो ये और अकाउंट से आया हुआ था सिर्फ बैच ड्रॉप पे फाइट लेने के लिए तो अभी मैं नोट से और एक्वा से कहता हूँ कि भाई तुम लोग ऐसे करो कि इन लोगों को थोड़ा सा भटकाने की कोशिश करो यानी कि तुम गन्स के बगैर निकलो और हार्बर की तरफ जाओ ताकि ये बंदे जो हैं वो थोड़ा हार्बर की तरफ जाएँ और इनका जो बंदा बैच ले गया है यहाँ से मैं उसके पीछे जाने की कोशिश करता हूँ हो सकता है कि भाई मैं उसको रास्ते में गिल कर लूँ तो नोट और एक्वा ऐसे ही करते हैं और हार्बर की तरफ निकलते हैं ये दोनों मैका लेके उनके पीछे चले जाते हैं इनके जो दो मैका होते हैं और एक मैका जो इनका बैच ले कर से भागा होता है मैं ट्राई करता हूँ उसके पीछे जाने की और मैं इनसे कहता हूं कि भाई मैं देखता हूं अगर मैं उसको जो है वो किल कर सकूं या फिर जो है वो उसका मैका फोड़ सकूं तो अभी जो है वो हम चलते हैं उसके पीछे और ट्राई करते हैं भाई उस बंदे को मारने की अब जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं भाई यहां पर वैसा ही होता है वो बंदा अपना मैका यहाँ पर खड़ा करके घुसने लगता है बेस के अंदर और मैं उसको नॉक कर देता हूँ बाजूका मार के लेकिन भाई किस्मत इतनी ख़राब होती है कि इनका एक और बंदा अंदर से निकलता है और वो मुझे नॉक कर देता है भाई काफ़ी ज़्यादा टैलेंट था उस बंदे पर और जो है ना उस बंदे ने दो ही बुलेट में मुझे नॉक कर दिया तो चलो भाई नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम करेंगे इन बंदों को रेड तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना बाय बाय